Samsung ha lanzado el Galaxy A54 y A34. Estos dos gama media ahora cuentan con un módulo de cámara que se integra completamente con la parte trasera, dejando expuestas únicamente los sensores. Este aspecto es heredado o este diseño de los Galaxy S23. Tanto el cuerpo como sus marcos están fabricados en plástico, algo normal para dispositivos de gama media, pero que no te engañe. Ambos smartphones tienen protección IP67 y hay algo en lo que Samsung no escatimó en los Galaxy A54 y 34 y esto es en el display. El A54 lleva un panel AMOLED muy similar al A53, con una resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz, aunque ligeramente más pequeño. Ya era una pantalla fabulosa el año pasado, pero ahora también es más brillante, ya que alcanza los 1000 nits en modo HBM. Esto es 200 nits más que la generación anterior. Por otro lado, el Galaxy A34 da un salto todavía más genial, ya que mantiene la misma resolución Full HD Plus del Galaxy A33, pero ahora hace un cambio a un panel AMOLED de 6.6 pulgadas que es más grande y una tasa de refresco de 120 Hz. La generación anterior es de 90 Hz. Definitivamente es el que más mejor ha recibido en este par y es algo que sienta bastante bien al A34. La generación anterior ocupaba el procesador Exynos 1280. Este año, el A54 equipa el nuevo Exynos 1380, evolución del modelo anterior. Este chip sigue siendo fabricado en 5 nanómetros, pero es más potente, ya que ahora tiene 4 núcleos Cortex A78 de alto rendimiento que funcionan a 2.4 GHz en vez de los dos del Exynos 1280. Aparte, sus gráficas siguen siendo la Mali G58, pero ahora con 5 núcleos en lugar de 4. Por su parte, el A34 recibe el Dimensity 1080. Este procesador de MediaTek es muy similar en desempeño al Exynos 1280, pero los dos núcleos Cortex A78 funcionan a 2.6 GHz, esto es que son más rápidos. Por supuesto, ambos smartphones contarán con conectividad 5G y Wi-Fi de doble banda. El Galaxy A54 y A34 se venderán con almacenamientos de 128 o 256 GB. Traen expansión para micro SD y 8 GB de memoria RAM. En lo que respecta al apartado de batería, no hay mucho que explicar. Samsung ha hecho lo correcto al repetir los 5.000 mAh en ambos dispositivos, una capacidad que asegura de esta forma una autonomía grandiosa. La carga rápida sigue siendo de 25 watts. La potencia no es mala, pero ya comienza a verse pequeña o se comienza a ver ya muy desplazada frente a todos los demás rivales. En cuanto al apartado fotográfico, sí hay un recorte en las capacidades de ambos modelos ya que Samsung decidió eliminar el sensor de profundidad y dejando una configuración de triple cámara trasera. Por supuesto, esto es un claro paso atrás. En el A34 no recibe mejoras con el resto de las cámaras, quedándose exactamente igual que la generación anterior, el A33. Para el A54 pasa de un sensor principal de 64 megapíxeles a uno de 50 megapíxeles acompañado de cámaras auxiliares de 12 y 5 megapíxeles, las mismas del A53. Esto último parece algo negativo, pero lo cierto es que el nuevo sensor de Samsung de 50 megapíxeles sí es mejor que el del año pasado. Se mantiene para ambos modelos la estabilización óptica de imagen, una característica muy destacada que se ve muy poco en los smartphones de gama media económicos y que ayuda muchísimo a tomar fotografías o grabar videos con movimiento. Por otro lado, las cámaras selfie son exactamente las mismas de la generación pasada. Estos smartphones ya fueron presentados de forma oficial y saldrán a la venta el próximo 31 de marzo. Puedes preordenarlos tanto en Amazon como en la tienda oficial de Samsung. El A34 parte desde $399 por su parte, el A54 inicia 
desde los 499 dólares. Muchas gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto!